ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪು ನಿಮಿಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಪ್ಪದಂತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮನೆ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆನ್ ದ ಫೇರ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೂ ಸಹ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ನಂತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಈಚ್ ಹಂಗಾದರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇತ್ತ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಈಸಿ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದು ಎ ಪಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್
ಎರಡರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎರಡರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಬೈ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಹ ಫೋರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಬರೆಯೋಣ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜ ಫೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ವಿ ಒನ್ ಜ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು ಫೋರ್ ವಿ ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಿ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ತ್ರೀ ವಿ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೇನದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತೆಗಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಳಿದಿರೋದು ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ನಲ್ಲೇ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ವಿ ಇಂಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ವಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೋಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಫೋರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ತ್ರೀ ವಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಫೋರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ವಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಜ ಟ್ವೆಲ್ ವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ವಿ ಒನ್ ಜ ತ್ರೀ ವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೈನ್ ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಎ ಪಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೀಸ್ ವಿ ಕಮ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕಮ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಗ ಇದು ಎ ಪಿ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ನಂತರ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ನೋಡಿ ಎ ಏನಿದೆ ವಿ ಇದೆ ಎ ಟು ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಬೈ ಒನ್ ಇದು ಫೋರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಹ ಫೋರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮ